السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر إلى آخر الآية الشريفة وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في موضع آخر أقيم الصلاة وآت الزكاة الرب العزت نے قرآن کریم میں نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور بے شک نماز منکرات سے اور فائشات سے روکتی ہے اللہ رب العزت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نظام ہائے حیات ہم سب کو عطا فرمایا ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے ہمارا تجربہ ہے کہ وہ نہایت مکمل ہے نہایت جامع ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے کافی اور شافی ہے اس نظام کے تحت اللہ رب العزت نے ایک حکم فرمایا کہ نماز قائم کرو جس میں مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظہر ہے مسلمانوں پر نماز کو فرض کیا گیا ہے پانچ وقت کی نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں عطا فرمائی گئی تھی مسلمانوں کے لیے عظیم نعمت ہے دنیاوی اور اخروی فائدے اس میں مزمر ہیں مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے ایسا ناممکن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذي بيننا وبينه ترك الصلاة کہ یہ نماز ہی ہے جو دیوار ہے کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق کرنے والی ہے اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان مسلمانوں نماز قائم کرو بے شک نماز منکرات اور فاہشات سے روکنے والی ہے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آخیر دم تک نماز پڑھ کر بتائی عملی طور پر اس کو ثابت کیا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخیر عمر میں مجبور تھے پیروں سے چلا نہیں جا رہا تھا تب بھی دو صحابہ کے سہارے آتے اور مسجد نبوی میں نماز ادا فرمایا کرتے تھے آپ کا جاکنی کا عالم تھا آپ اس دنیا سے رخصت فرما رہے تھے اس وقت آخیر میں وسیعت فرما رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ نماز کا خیال لکھنا نماز ایک عظیم نعمت ہے مسلمان اپنے اس عظیم نعمت کو جس میں دنیاوی اور اخروی فائدے موجود ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے مسلمان ہیں ایک طرف وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں ایک طرف اسلام کا نام لیتے ہیں رسول پاک علیہ السلاۃ والسلام کے عشق کے دعوے کرتے ہیں اور دوسری طرف خود نبی پاک علیہ السلاۃ والسلام کا عظیم حکم اور خالق کائنات کا عظیم فرمان کو چھوڑ دیتے ہیں شادی بیاہ کی وجہ سے دوست و یاروں سے ملنے کی وجہ سے موبائل کے استعمال کی وجہ سے کاروبار کی وجہ سے شادی بیاہ کی وجہ سے اس عظیم عظیم نعمت کو چھوڑ دیتے ہیں جس میں جسمانی فائدے بھی موجود ہیں اخربی فائدے بھی موجود ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اول ما یوہا سب یوم القیامت اصلاح سب سے پہلے مرنے کے بعد جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے اس نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اولی پرسش نماز بہت سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا وہ نماز جب موازن اذان دیتا ہے تو اس میں اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے نماز پنجگانہ ادا کرنے کے لیے بلاتا ہے فجر کی نماز کے لیے عصر ظہر اور عصر کے لیے اور مغرب اور عشاء کے لیے موازن ہمیں بلاتا ہے تاکہ محلے کے لوگ مسجد میں جمع ہوں اور آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں ایک دوسرے کی غم خاری کریں بیماروں سے بیمار پرسی کریں مرحومین کی تعزیت تعزیت کریں ایک دوسرے کا خیال کریں امیر غریب سے ملے غریب امیر سے ملے اور ایک دوسرے کی ہمدردی ایک دوسرے کا تعاون ایک دوسرے کا کام کام آ سکے محلے کی اجتماعیت کے مظہر کے لیے اور مسلمانوں کے نظام کو منظم کرنے کے لیے اور محبت اور مواسات اور برابری کا پیغام دینے کے لیے محلے کے لوگوں کو مسجدوں میں بلوایا جاتا ہے نماز پنجگانہ میں بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ایک ساتھ نماز میں جمع ہو اور اتحاد کا اتفاق کا محبت کا مواسات کا اور مساوات کا ثبوت دیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے اللہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز 
پھر ہفتے میں جمعہ کا دن آتا ہے تاکہ ایک علاقے کے لوگ ایک شہر کے لوگ ایک ساتھ جمع ہو اور پورے شہر کے لوگ دوسرے محلوں سے آ کر ایک دوسرے سے ملاقات کریں ایک دوسرے کے پاس کھڑے ہوں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں اور گورے کالے اور چھوٹے بڑے امیر غریب سب جو جامع مسجد میں کھڑے ہوں اور اللہ کے سامنے سر بس وجود ہو کر کھڑے ہوں اور اللہ کے سامنے دعائیں کریں نمازیں کر پڑھیں سجدہ کریں اور اس طرح سے اس طرح سے پورے شہر کی اجتماعیت کا مظہر ہو جاتا ہے پھر عیدین کا موقع آتا ہے جس میں اور اجتماع بڑے اجتماع کا مظہر پیش ہوتا ہے اور عیدگاہ میں تمام مسلمان چھوٹے اور بڑے ضلعوں پورے ضلع سے گاؤں سے ڈھانیوں سے شہر سے محلوں سے بازار سے ہر جگہ سے پہنچتے ہیں اور اپنی اجتماعیت کا اپنی محبت کا اپنے تعلق کا اللہ تعلق کا ثبوت دیتے ہیں اور بیک وقت اللہ کے سامنے سرب سجود ہوتے ہیں بیک وقت اللہ کے سامنے رکو کرتے ہیں بیک وقت اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں بیک وقت اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں اللہ کے سامنے مانگتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا پھر عالمی طور پر اجتماعیت کا مظہر پیش کرنے کے لیے اللہ نے وہ اللہ نے حج کا انتظام فرمایا پوری دنیا سے کالے اور گورے اور یورپ اور امریکہ اور جاپان اور ہندوستان اور ایران اور توران سے لوگ پہنچتے ہیں ایک لباس میں ایک وقت میں ایک مقام پر میدان عرفات میں مزدلفہ میں مینا میں لوگ پہنچتے ہیں اور اجتماعیت کے ساتھ وہاں نمازیں ادا کرتے ہیں تاکہ تاکہ مسلمان عالمی سطح پر ان میں اخوت بھائی چارگی پیدا ہو سکے عملی طور پر اس حکم پر عمل کیا جا سکے جس حکم کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوت فاصلحو بین اخوائکم اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا المسلم اخ المسلم لہذا نماز دنیاوی اعتبار سے بھی بے پناہ فائدوں کا سبب ہے اور اخروی اعتبار سے بھی عظیم عظیم تحفہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں پیچھے رہ گیا وہ ہر چیز میں پیچھے رہ جاتا ہے جو شخص نماز میں آگے آ گیا اللہ اس کو ہر ہر ایک میں آگے آگے کر دیتا ہے لہذا ہم تمام مسلمانوں سے اچھے اور بروں سے کالے اور گوروں سے غریبوں سے امیروں سے ہر مسلمان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ نمازوں کو قائم فرمائیں اگر بیمار ہے کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے نماز پڑھے لیکن نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے کسی حالت میں معاف نہیں ہے لہذا ہم گزارش کریں گے کہ قرآن آیات موجود ہیں ان کو پڑھیں دیکھیں سمجھیں اور نماز کی اہمیت کو سمجھیں آپ اس کو جب نماز اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو گھر میں سکون اطمینان پیدا ہوگا اور مختلف آفتوں سے محفوظ رہیں گے جب آپ باوضو رہیں گے تو مختلف مختلف قسم کی نظر بد سے آسیبی اثرات سے شہر سے ہر قسم کی چیزوں سے بھی محفوظ رہیں گے آپ کے کاروبار میں بھی برکت نصیب ہوگی اور پھر جب خاتمہ ہوگا تو اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے گا اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسجدوں سے تعلق عطا فرمائے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ سات لوگ میدان محشر میں عرش کے سائے میں ہوں گے ایک وہ شخص بھی ہوگا وہ نوجوان بھی ہوگا کہ جس کا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا لہذا مسجدوں کو نمازوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا اور مسجدوں میں نمازوں کو قائم کریں اسی کا اہتمام کریں اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر احسن الجزا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ